উইনার্ট অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আমি রেজাউল করিম সবুজ তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা এখন আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব তো চলো শুরু করি তো দেখো আমি ম্যাথটি আগে বোর্ডে লিখে রেখেছি সেটি হচ্ছে একটি সরল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যা মূল বিন্দুগামী এবং এক্স অক্ষের সাথে এ ষাট ডিগ্রি এবং বি একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে অর্থাৎ এখানে আমাদের দুইটা অঙ্ক রয়েছে তো আমরা এটা ফার্স্টে সলভ করব তারপরে বিটা সলভ করব ওকে তাহলে দেখো একটি সরল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যা মূল বিন্দুগামী তাহলে মূল বিন্দু দিয়ে যাবে এবং এক চক্রের সাথে কত ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করবে দেখো বন্ধুরা ষাট ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করবে আমরা এই এ অংশটা ফার্স্ট আগে সলভ করব তাহলে আমরা যদি একটু ফিগারটা ড্র করি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দেখো একটা সরল লেখা মূল বিন্দু দেওয়া যাবে সরল লেখা মূল বিন্দু দেওয়া যাবে এই যেটা মূল বিন্দুর স্থান এটা জানি আমরা এক্স অক্ষরেখা এটা জানি হচ্ছে আমাদের ওয়াই অক্ষরেখা সরল লেখাটা মূল বিন্দু দেওয়া যাবে এবং এক্স অক্ষের সাথে যে কোন উৎপন্ন করবে সেই কোনটা কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে দেখো ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে তাহলে এক্স অক্ষের সাথে যে একটা সরল লেখা মূল বিন্দু দেওয়া যাবে মূল বিন্দু মানে জিরো জিরো বিন্দু দেওয়া যাবে এবং এক্স অক্ষের সাথে ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে তাহলে এই সরল লেখাটার আমাদের এই সরল লেখাটার কী নির্ণয় করতে হবে তার সমীকরণটা কি করতে হবে নির্ণয় করতে হবে তাহলে সরল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে যাহা মূল বিন্দু দিয়ে যায় এবং এক চক্রের সাথে সেই লেখাটা কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে এক শুধু ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তাহলে এক্ষেত্রে দেখো বন্ধুরা আমরা একটা ফর্মুলা জানি যে মূল বিন্দুগামী সরল লেখার সমীকরণ কিন্তু আমরা জানি আমরা কিন্তু মূল বিন্দুগামী সরল লেখার সমীকরণ জানি তো দেখো আমরা সেই সমীকরণটা কি জানি আমরা একটা সমাধান করব তাহলে সমাধান আমরা এ অংশটা এখন সমাধান করে দেখাব তাহলে সমাধান সমান দেখো সরল লেখাটির সমীকরণ হবে সরল রেখাটির সমীকরণ সমান সমান লেখা যায় ওয়াই সমান সমান এম এক্স দেখো বন্ধুরা আমরা জানি মূল বিন্দুগামী সরল লেখার সমীকরণ কি মূল বিন্দুগামী সরল লেখার সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই সমান সমান এম এক্স মূল বিন্দুগামী সরল লেখার সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই সমান সমান কত এম এক্স তো এখন দেখো আমরা যদি এই যে এখানে ওয়াইয়ের মানটা তো আমরা জানি আমরা কিন্তু এম এম হচ্ছে কি এম হচ্ছে সরল লেখাটির ঢাল তো ঢাল হচ্ছে একটা সরল লেখা এক্স চকের ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তার ট্যানজেন্টের মানকে কি বলে ঢাল বলে তো দেখো বন্ধুরা সেটি নিয়ে কথা বলবো এম ঢাল সমান সমান ট্যান ষাট ডিগ্রি অর্থাৎ এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে সেটা ধনাত্মক পজিটিভ দিক এক্স অক্ষের ধনাত্মক কোনো সরল লেখা এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোন উৎপন্ন করবে তার ট্যান থিটার মানকে আমরা বলবো ওই সরল লেখার কি ঢাল তো এটি সম্পর্কে কিন্তু আমরা আমাদের আগের টিউটোরিয়ালগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি তো সেটি হচ্ছে দেখো কোনো সরল লেখা एक चक्षर धनत्मक दिक्कत साथे जे को उत्पन्न कर षाट डिग्री को उत्पन्न कर टैंजेंटर मान के अर्थात टैन थीटार मान के बोलो सरल लेखा ढाल जो हमारे एम एर मान तो जो इन्हें देखी एम एर मान आसते से टैन सिक्सटी डिग्री मान आसते रुट थ्री बंधुरा टैन सिक्सटी डिग्री मान आप कत जानी रुट थ्री तो जस्ट मान बसिए दीब तो ये जो बसिए दी तेल रुट थ्री एक्स आसे एन এটাকে জাস্ট যদি আমরা একটু সাজিয়ে লিখি রুট থ্রি এক্স মাইনাস ওয়াই সমান সমান কত লেখা যাচ্ছে শূন্য লেখা যাচ্ছে তো এটি হচ্ছে কিন্তু আমাদের নির্ণয়ে অ্যান্সার তো দেখো বন্ধুরা আমরা কি করলাম একটি সরল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যাহা মূল বিন্দুগামী তো মূল বিন্দু দেওয়া যায় আর এক চক্রের সাথে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তো তার সমীকরণটা আমরা জানি ওয়াই সমান সমান এম এক্স এখন এম এর মানটা হচ্ছে আমাদের এই যে एक चक्र साथ डिग्री को उत्पन्न करके मानटी क्योंकि क्यों करते बेर करते देखो आप बी अंशा सल्व करब तो बी अंशा हे एक सरल लेखार समीकरण निर्णय करो जहाँ मूल बिंदु दिए जाए एक चक्र सहित कत डिग्री को उत्पन्न कर देखो बंधुरा एक चक्र सहित एकश पैंत डिग्री को उत्पन्न करे तो से ही सरल लेखाटार क्योंकि समीकरण निर्णय करब तेल बी अंशा नहीं क्ज शुरू करब তাহলে দেখো বি অংশটার জন্য যে ফিগারটা হবে নর্মালি এক্স অক্ষের সাথে 
100 কত ডিগ্রি 35 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে তাহলে এবং মূল বিন্দু দেয়া যাবে তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি অ্যাঙ্গেলটা মোটামুটি এই দিকে চলে যাবে তাহলে এখানে যে কোণটা উৎপন্ন হবে x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে সেই কোণটা কত ডিগ্রি 135 ডিগ্রি থিটার মানটা x অক্ষের সঙ্গে 135 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে এবং রেখাটা মূল বিন্দু দেয়া যাবে তার মানে রেখাটা এই দিক দিয়ে পাস করে যাবে তাহলে এই সরল রেখাটার সমীকরণ আমাদের কি করতে বলছে নির্ণয় করতে বলেছে আর আমরা জানি বন্ধুরা দেখো যে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি যে কোন উৎপন্ন করবে সেটা কিন্তু একটা স্থূল কোন মোটামুটি তো যার কারণে এটা আমাদের ফিগারটা কিন্তু এরকম হয়ে গেছে আর আগের অঙ্কের ফিগারটা ছিল যেহেতু এটা সূক্ষ্মকোণ তৈরি করেছে সেহেতু আমরা প্রথম চতুর্ভাগ দিয়ে আমরা চিত্রটা অঙ্কন করেছি তো এখন দেখো সরল লেখাটার সমীকরণ কি হবে একটা সরল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যাহা মূল বিন্দুগামী মূল বিন্দু আর এক সকের সাথে কোন উৎপন্ন করলে তার যে ফর্মুলাটা আমরা জানি সেটি হচ্ছে অতএব সরল লেখাটির সমীকরণ রেখাটির সমীকরণ সমীকরণ তাহলে আসতেছে দেখো ওয়াই সমান সমান এম এক্স আসতেছে সরল লেখাটার সমীকরণ কি হচ্ছে আমাদের ওয়াই সমান সমান এম এক্স আর আমি আমাদের কিছুক্ষণ আগেই বললাম যে আমাদের এখানে ঢালটা কত ডিগ্রি আসবে এম এর মানটা হবে ট্যান একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি তো আমরা আগেই বললাম যে আমাদের এম এর মানটা কি এম হচ্ছে এম হচ্ছে সরল লেখাটির ঢাল তো ঢাল হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে আমি বলেছিলাম যে কোনো একটা সরল লেখা এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোন উৎপন্ন করবে তার ট্যান থিটার যে মানটা হবে সেটাই হচ্ছে ওই সরল লেখাটির ঢাল তাহলে এখানে এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে একশো পঁচিশ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করেছে এবং তার ট্যান থিটার মানটাই হচ্ছে ওই সরল লেখার কি ঢাল তাহলে এখানে দেখো আমরা যদি এটা লিখি ট্যান একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রির মান আমরা কিন্তু জানি কত মাইনাস ওয়ান ট্যান একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রির মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এবার ক্যালকুলেটার থেকে আমরা ইজিলি এটা বের করতে পারবো তো এখন দেখো আমরা যদি মানটা এখানে বসিয়ে দিই বন্ধুরা ওয়াই সমান সমান মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স তাহলে এখন দেখো এটাকে যদি এই পাশে নিয়ে আসি মাইনাস এক্স তাহলে মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়াই সমান ওয়াই এখন এটা যদি আমরা এইদিকে পার করে নিয়ে আসি তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই সমান সমান কত আসতেছে দেখো এক্স প্লাস ওয়াই সমান সমান কিন্তু জিরো আসছে তো এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় কিন্তু অ্যান্সার তো দেখো আমি আমরা এখানে দুইটা অঙ্ক সলভ করলাম একটা হচ্ছে এমন একটা সরল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যাহা মূল বিন্দু দিয়ে যায় এবং এক সক্ষের সাথে ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করলে তার রেজাল্ট হবে এইটা এবং এক সক্ষের সাথে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করলে তার রেজাল্ট হবে এইটা তো আশা করি তোমরা এই ম্যাথটি বুঝতে পেরেছো তো এরপরও যদি বুঝতে তোমাদের কোথাও কোনো সমস্যা থাকে সেটা অবশ্যই তোমরা কিন্তু আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবে ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে